शेख इनशाला जी अवश्य वाजीब खबर प्रथम बड़ भाई हन शिवर जाना था बड़ बाबार खबर मन करते चिन्हित करते विषय सबा जानार खबर एटर्तव्य होता जाना ना आनसिओर ता मुठे दर्तव्य न प्राधान्यबरेबरेबर शरियतोधी मुठे अनुमोदन जो्य नरियत बिरोधी खास है आईनानक भलो सुंदर बुझिए 
যদি পঞ্চায়েত আমাদের থাকে বাংলাদেশে বা সামাজিক একটি বেল্ট আছে এই সামাজিক বেল্ট ব্যবহার করে সামাজিক শক্তি ব্যবহার করে করতে পারেন এরপরে যদি দেখা যায় যে প্রশাসনিক শক্তি ব্যবহার করা লাগে আল্লাহর কোন নাফরমানিকে তুলে দেওয়ার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা আপনি করতে পারেন তবে আরবার বলছি কবর অথবা মুরদাদের সাথে কোনো জাতের বেয়াদ অভিযান না হয় তারা কোনো দোষী নয় যারা করতেছে তাদের সাথে আপনারা অন্যায়ের স্টপ করে যেভাবে সুন্নত এটা কায়েম করবেন আরেকটি আরেকজন প্রশ্ন করেছিলেন যে একজন মহিলা বাহিরে গেলে পর্দার সাথে যান গড়ে আসলে পর্দা থাকে না দেখেন এখানে দুইটি বিষয় এখানে তিনটি স্তর প্রথমত বাহিরে যাওয়া মহিলাদের জন্য এটা কিন্তু আমাদের শরীয়ত অনুমোদন করে না যতক্ষণ না তাদের জরুরত হয় আল্লাহ তালা না করতেছেন ওলা থাবার রাজ না থাবার রুজাল যা হিলি যেতিন উলা লাগানির পরে আপনাকে অন্য মানুষ না দেখে তিনি সেই হয়ে গেলেন কিন্তু আপনি যে সবাইকে দেখতেছেন নিজে গুণাগার হচ্ছেন এটা কিন্তু বিনা প্রয়োজনে যাওয়ার একটি মারাত্মক ক্ষতি হ্যাঁ কোনো প্রয়োজনে যদি বাহিরে যেতে হয় তখন আল্লাহ তালা হুকুম দিয়েছেন যে উনাকে পর্দা সহকারে বাহিরে যেতে হবে যাতে পর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষিত না হয় গড়ে যখন তিনি আসবেন তখন দুইটি স্তর একজন মহিলা প্রথম স্তরে হচ্ছে স্বামী যদি কেবল গড়ে থাকেন স্বামীর সাথে স্ত্রীর কোনো পর্দা আমাদের শরীয়তে নেই এক কথা শেষ স্বামীর সাথে স্ত্রীর কোনো ধরনের পর্দা নেই দ্বিতীয় হচ্ছে যদি ফ্যামিলি অন্য মেম্বার থেকে মাতা পিতা রয়েছেন ভাই বোন রয়েছেন তবে তাদের সম্মুখে সঙ্গতি পরিমাণ যেমন একটা আমাদের ঘুরে সঙ্গতি পরিমাণ যে একটি পর্দা অবশ্যই উনাকে মাথা কুলা রেখে একটি গেঞ্জি কেবল একটি গেঞ্জি পরিধান করে উনি তার উপযুক্ত ছেলে মেয়ে অথবা ভাই বোন এদের সামনে উনি যাইতে পারবেন না এটা সবার মনে রাখা উচিত এটা হচ্ছে পর্দার একটি স্তর আরেক প্রশ্ন হলো যে কেহ কেহ নাকি বলেন যে আল্লাহ রসুলের নামে কুরবানি দেওয়া বেদাত যারা আল্লাহ রসুলের নামে কুরবানি দেওয়াকে বেদাত মনে করে এই ধরনের ফতোয়া তা যে ফতভ্রষ্টতার মূলক ফতোয়া এদের ফতোয়া মোটেই শোনা যাইবে না আল্লাহ রসুলের মুরদা যে কোনো মানুষের নামে কুরবানি দেওয়া যাই এবং আল্লাহ রসুলের নামে কুরবানি দেওয়া উম্মতের জীবনে সবচেয়ে মোবারক একটি আমল এবং এটা করা বা যদি তৌফিক থাকে করা সবচেয়ে উত্তম একটি বিষয় আরেক বোন প্রশ্ন করেছেন যে এক সুরা নমাজের মধ্যে বারবার পড়া যাবে কি না দেখেন বোন অবহেলামূলকভাবে এটা পড়া মোটেই উচিত নয় কিন্তু যদি আপনি মনে করুন অন্য সুরা পাইতেছেন না বা এক সুরা পড়েছেন প্রথম রাখাতে বার আরবার যখন নমাজ আরম্ভ করেছেন দ্বিতীয় রাখাতে আরবার এই সুরাটি এসে গেছে পরে ফেলেছেন নমাজ হয়ে যাবে নমাজ আপনার হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনি যদি এক সুরাকে ফিক্সড করে ফেলেন যে আমি এই সুরেই কেবল পড়ব এটা যাইজ নয় অথবা যদি আপনি গাফলতি করেন নমাজের মধ্যে এটাও নমাজের মধ্যে ক্ষতি হ্যাঁ এমনি মনে করুন আপনি এক নমাজে দাঁড়াইলেন প্রথমে প্রথম রাখাতে এক সুরা পড়েছেন দ্বিতীয় রাখাতে উঠে আরবার এই সুরাটি এসে গেছে পরে ফেলেছেন এতে কোনো দোষ নেই নমাজ হয়ে যাবে আরেক ভাই প্রশ্ন করে যে থাকার জন্য যে একটি গর রাখা দেখেন ভাই এখানে একটি জিনিস বুঝতে হবে থাকার জন্য আপনি কখন গর রাখবেন এই দেশে যদি সামাজিক ফেসিলিটি না থাকে এই দেশে গড় আপনাকে কাউন্সিল গড় দিতেছে যদি কোনো মানুষ কাউন্সিলে রেজিস্টার থাকেন কাউন্সিল ওনাকে গড় দেয় তাহলে আপনি অবশ্যই কাউন্সিলের গড়ে রেন্ট দিয়ে থাকবেন আপনার জন্য সুদে গিয়ে গড় রাখা হালাল হবে না দ্বিতীয় যদি কাউন্সিল যদি না দেয় এই দেশে আপনি যদি রেন্ট করে গড়ে থাকেন এবং হাউজিং বেনিফিট থাকে আপনি লিগেল মানুষ থাকেন তাহলে আপনি রেন্ট ঠিক করে থাকবেন 
এবং হাউজিং বেনিফিটের জন্য এপ্লাই করবেন এটা আপনার জন্য হালাল এই ক্ষেত্রেও আপনি সুদে যাইতে পারবেন না এই দুইও ব্যবস্থা এই দেশে পরিপূর্ণ রূপে রয়েছে এরপরে যদি এলা এই ধরনের কোনো মানুষ হয় যেমন সরকারিভাবে উনি লিগেল নয় বা যে কোনোভাবে কাউন্সিলও গড় দিচ্ছে না রেন্টিরও ব্যবস্থা এই ধরনের কিছু নাই ও ফারক হয়ে যদি উনি ওনার জন্য একটি গড় রাখেন এবং ঋণে যান এটা হচ্ছে অফারক অবস্থা এই অফারক অবস্থার ক্ষেত্রে হয়তো ওনার জন্য একটি গড় থাকার জন্য হালাল হবে কিন্তু কাউন্সিল আপনাকে গড় দিচ্ছে অ্যাপ্লাই আছে ও বড় গড় দিবে ফ্যামিলির জন্য আপনি রিল্যাক্সের জন্য হারাম আপনি হালাল করতে পারবেন না আপনি যদি এমন কোন স্থানে আগে যে একটি উদাহরণ আমি দিয়েছি এমন কোন স্থানে গেলেন যেখানে খানি নেই মরা গরুর গুস্ট আছে আপনি মারা যাইবেন না কিচ্ছু না খাইলে এই ক্ষেত্রে আপনার মরা গরুর গুস্ট অতটুকু খাইতে পারেন যতটুকু আপনার কেবলমাত্র জীবন রক্ষা হয় এখন যদি আপনি মনে করেন যে আমি চিকেন অ্যান্ড চিপস কিছু খেয়েছি আমার ফেট বরে নাই তাহলে আমি মরা গরুর গুস্ট খাইয়ে ফেট বরবো এটা আমাদের শরীয়ত আপনার জন্য হালাল করে দেয় নাই এটা এটা এক্সাম্পল আমি বললাম দ্বিতীয়ত দেখেন এবং বহু মানুষ দেখা যায় আপনি যে আমি তো এই করে একটু অশান্তি রিল্যাক্সলি আপনি একটি কর রিল্যাক্স থাকার জন্য কোনো দিন হালাল হারাম হয় না এবং হারাম কোনো দিন হালাল হয় না দ্বিতীয়ত আপনার প্রশ্ন ছিল যে যে ইসলামী ব্যাংকের যে কোনো ইসলামী ব্যাংকে যাওয়ার পরে যেহেতু তাদের সরিয়া কাউন্সিল উলামায় কেরাম রয়েছেন আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করে যে আমি হালালভাবে তাদের ব্যবসায়ী একটি নিয়ম রয়েছে নিয়ম অনুযায়ী আপনি আনবেন সেখানে উলামায় কেরাম রয়েছেন তাদের সুপরামর্শ নিয়ে ইসলামের নিয়ম মতো যদি তাদের নিকট থেকে ঋণ আনেন ঋণ এনে ঋণ পরিশোধ করা এটা কিন্তু হারাম নয় ইসলামী ব্যাংকগুলা যে আপনাকে ঋণ দে ঋণের পর কিস্তিতে আপনি পরিশোধ করবেন অথবা একটি তাদের তিনটি সুরত আছে মুদারাবা মুসারাকা মুরাবাহা তিনটি সুরত আমাদের ইসলামের ব্যবসার ইজি সুরত আছে যে কোনো একটি নিয়ম মতো আপনি যে কোনো ব্যাংক থেকে নিতে পারেন অন্য মানুষ থেকেও আপনি এই ঋণ আপনি নিতে পারেন এটা কোনো নিষেধ নয় আপনি তাদের কি আলোচনা করবেন এবং বলবেন যে আমি কোনো উলামায় কেরামের সাথে আপনাদের সাথে যে উলামায় রয়েছেন তাদের সাথে আলোচনা করে আমি আমার ঋণ নিব যেভাবে হালাল হয় এটা আপনার জন্য হালাল হবে আরেকজনের প্রশ্ন ছিল এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ওনার আম্মার পয়সা আছে ওনার উপর কুরবানি ওয়াজিব কিন্তু ওনার পয়সা যদি ওনার নিকট থাকে আর ছেলেরা ওনার পক্ষ থেকে দিয়ে দেন তাহলে কি আদায় হবে বা এটা আদায় হবে এটা হচ্ছে আমাদের সামাজিক একটা বন্ধন এটা হচ্ছে একজনে আরজনে বা দুটিতে সাহায্য করে যেমন আমরা দেখেন আমাদের প্রায় করে আমাদের স্ত্রীদের যে সোনাগুলো রয়েছে এটার ওয়াজিব হচ্ছে তাদের উপর ফরজ আদায় করা এবং এই সোনা থেকে আদায় করা তা আপনি চাইবেন না যে আমার ওয়াইফের একটি নেকলেসকে এই খাটাখিটি করে আমি জাকাত দিয়ে আমরা তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে দিই এটা আদায় হয়ে যায় আমরা আছি যেমন বাফ ছেলে মেয়ে তিন চারজন আমরা আসি একজন বললেন যে আমি এবার কুরবানির পয়সা সবের পক্ষ থেকে দিয়ে দিব এটা আপনার জন্য যাই সবে আপনি যদি দেন আপনার আম্মার পক্ষ থেকে এটা আদায় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে ছেলের বউর দায়িত্ব দেখেন ভাইয়া আমাদের ইসলামে তিনটা শ্রেণী রয়েছে এই শ্রেণীর প্রতি প্রত্যেকের দায় দায়িত্ব রয়েছে প্রথমত হচ্ছে নিজের মাতা পিতা এটার এটার সম্পর্কে তো এর কোনো কোয়েশন নেই দ্বিতীয়ত হচ্ছে দুধমা এরা কিন্তু নিজের মাতা পিতার সমান শরীয়তে এদেরকে কিছু হুকুম দিয়েছে আরেকটি হচ্ছে হুরমতে মুসাহারা যেটা বিবাহের মাধ্যমে যে সম্পর্ক হয় বিবাহের মাধ্যমে যে সম্পর্ক হয় হওয়ার কারণে এই যে শাশুর এবং শাশুড়ি এটা হচ্ছে মাতা পিতার স্থলাভিষিক্ত এরা এবং এদের প্রতি পারিবারিক যত ধরনের নেক আখলাক এবং খেদমত এটা করা সব মানুষের দায়িত্ব এবং একবারে দেখুন শ্বশুরি আছেন শ্বশুর আছেন ছেলের বউ তিন চারজন আছে ছেলেরা আছে অনেক মানুষ আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন 
আর তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন তো বস্তিতে কিছু তাদের অসুবিধার ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করবেন এই অসুবিধার ক্ষেত্রে সাহায্য করা তো আপনার যে কোনো দুর্বল এবং মুরব্বীর যদি আপনার বেগা নাও হয় তবুও তাদের প্রতি একটি দায়িত্ব রয়েছে এবং পরিবারের যে মুরব্বী তাদের প্রতি কি ছেলের পর কোনো দায়িত্ব নাই আমাদের কিছু কিছু ভাই প্রশ্ন করেন যে আমার শাশুড় শাশুড়ি কি কি খেদমত করা কি আমার জন্য ফরজ তখন আরেকজন উত্তর দিল ফরজ নয় এটা যে মারাত্মক ফিতনা একটি এর উত্তরে যদি আমি আরেকটি জিনিস বলি যে বিবাহ করা এবং বিবাহ বসত তো ফরজ নয় এটা তো শূন্য সুতরাং আপনি বিবাহই বাদ দিয়ে দেন ফরজ নয় এই জন্য ফরজ নয় এই জন্য কি আপনি বিবাহ বাদ দিয়ে দিয়েছেন সুন্নত বিবাহ তো আপনি করেছেন স্বামীর সাথে সম্পর্ক আছে বোর সাথে সম্পর্ক আছে শাশুর শাশুড়িদের সাথে দিনই তাদের মুরব্বী হিসাবে প্রথমত ছেলে সন্তান যারা তাদের উপর ফরজ ও আজিব তাদের উপর তাদের স্থলাভিষিক্ত যারা স্ত্রীরা থাকেন গড়ে থাকেন তাদের উপরও তাদের একটি আমাদের ইসলামী শরীয়ত বলে দেয় যে তাদেরকে আপনি যথাসাধ্য আপনি খেদমত করবেন তাদেরকে সাহায্য করবেন এটাই আমাদের ইসলামী জাজাকাল্লাহ শেখ আমাদের আসলে আজানের সময় হয়ে গেছে আমরা আজানের বিরতি যেতে হবে যে আমরা আলোচনা ইনশাআল্লাহ আজানের বিরতির পরে এসে কন্টিনিউ করব প্রিয় ভাই বোনেরা আমাদের সময় হলো আজানের বিরতি আমরা চলে যাচ্ছি আজানের বিরতি এবং আমাদের আজানের বিরতির পরে আমরা আবার ফিরে আসব আপনাদের পাশে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ